ಏನೇ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಈಗೇನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ನೋಡಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರ ಪ್ರಭಾವಿಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಈ ಗುರುತಿಸಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸ್ಲೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ರೀತಿ ನೀತಿ ಇದೆ ಆ ರೀತಿ ನೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಜನ ಕಾರ್ಯ ಜನನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದು ಸದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋಂಥ ಜ್ಞಾನ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಅಂಥವ್ರು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಜನರನ್ನೇ ಕರೆಸಿ ಅದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೊಂದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೂ ಬರೋಂಥದ್ದಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಈಗೇನೋ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಗ್ರೂಪ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಡಂಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಇಮೇಲು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಏನೇನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಂದಾಗಲೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನೇನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನಿಂದನೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅಂತ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೂತ್ನಲ್ಲೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೋಟರ್ಸ್ನ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸೋಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಸಿನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಬೆಳೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಇಂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಅರಿವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತನು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನರ ಹತ್ರನೂ ತೊಗೊಂಡು ಸಲಹೆ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಾವು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಕೇವಲ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಜನರ ಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿರಬೇಕು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಜನರು ಹೇಳೋದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಇರ್ತದೆ ಝೋನಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿಚಾರ ಇರ್ತದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಐ ಸಿ ಟಿ ಐ ಓ ಟಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ನು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ತರ್ಬೋದು ಮಾನಿಟ್ರಿಂಗು ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ
ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಂದ ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಏಲೆಂಟಿಂದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೊಸ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಿಲೇ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವ ಆಯಿತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ನೂ ರೀಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ದೇ ರಿವರ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಬೇರೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಲಿಂಕು ಡಿ ಲಿಂಕು ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟಿದ್ರು ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ ಮಾಡಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಕಸದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಕಸ ಗುಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಾಗಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀರಿನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ಲಿ ಕೇತ್ಮಾನಳ್ಳಿಯಿಂದ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಡಿ ನೀರು ಪ್ರತಿ ಸಪ್ಲೈನಲ್ಲೂ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಡಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಡಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗ್ತಿದೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವೈಸು ಸಿಕ್ಕಾವಟೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಈಗೇನು ಹೊಸ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟಿಂದ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ನೀರು ಥರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ನೀರನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರೇನು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ನಂಗೆ ಸಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇಂಥವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಇರೋಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪಾರಂಪರೆ ಕಟ್ಟಡೆ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋದು ಪಾರಂಪರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದಾವೆ ಸರ್ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಪರಂಪರೆ ಕಟ್ಟಡ ಅಂತ ನಾವೇನಾದ್ರು ಒಂದು ನಮ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಥರ್ಟೀನ್ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಚ್ ವಿ ನಂಜುಂಡೆಯವರು ಇದ್ದಿದ್ದ ಮನೆ ಒಂದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಂ ವೇಮಾ ಲಾಡ್ಜ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಆ ಲಾಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಮೂರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ ಓನರ್ ನೀವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅನ್ಲೆಸ್ ನೀವು ಇನ್ಸೆಂಟಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಕಾನೂನು ಏರೋ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ ನೀನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡಿಲಿ ಅಂತಾರೆ ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಇಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹಳೆತನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಮಗೆ ಶೋಕೇಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರೋವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲವೇ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಕೆಲವೇ ಕಟ್ಟಡ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಓಟಾಗ ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ಗುಜರಾತದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ್ದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಬಂತು ಅದರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏ
ಏನು ಒಂದು ಸಿಂಕ್ ಆಗೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಇರಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇರೋಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಡ್ಜೆಟ್ ನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನುಭವ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋಂಥ ಅನುಮಾನ ಬರ್ತದೆ ಅಚೀವಬಲ್ ಅವ್ರು ಅಚೀವಬಲ್ ಏನು ಅಂತಲೂ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಪ್ರಗತಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡದಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲೂ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿತವಾಗಿರೋದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದದ್ದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥದ್ದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋಂಥ ಗೌರವನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಜಾತಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಧರ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೊಂದೇ ಯಾವ ಒಂದು ಜಾತಿ ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರೋಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರೋಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತನೇ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯೇ ಶ್ರೀರಕ್ಷವಾಗಿರಬೇಕೆ ಹೊರತು ಬರೀ ಹೇಗೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡೆದು ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಮಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿಸಿಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೇಲ್ಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂಥರ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಒಂದು ಒಂದು ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಥರ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ದೇ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇದು ಯಾವ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ಇಲ್ದೇ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇವಲ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಬೇರು ಮಟ್ಟದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಮೂಲಕ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದರ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸುಧಾರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ತಂದು ಪಾರದರ್ಶಕವಾದಂಥ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾದಂಥ ಆಡಳಿತ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತುಷ್ಟೀಕರಣ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾದಂಥ ಆಡಳಿತ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ಪರವಾಗಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಜೊತೆ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕುಸಿತವಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಗರ್ವಾಗಿ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಜನರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಾವು ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ನಾವು ಜನರಲ್ಲೂ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ನಾವು ಜನರನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಇವತ್ತು ಜನರ ಕೈನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ 
ಬರುವಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ನಾವು ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತು ನಾವು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬರುವಂಥದ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಕೊಡೋ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗಾಗುತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸರ್ಕಾರ ತರ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಜರಿವು ಜನಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ ಮೋರ್ ದನ್ ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದೆರಡೂ ಇರುವಂಥ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಈಗ ಈ ದೇಶದ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಈಗ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರೋಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೇ ರಾಜಕಾರಣಿ ಲಾಜಿಕ್ ಇರೋನು ಅಂದ್ಕೋತಾನೆ ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಗೂ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಿಂದನೂ ನಾವೇ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು 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 ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಂಥರ ನೋ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡು ನೋ ರೂಲ್ ಝೋನು ನೋ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ನೆಮ್ಮ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಜವಾದ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟು ಒಂದು ಜನಪರವಾಗಿರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇನ್ನ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಈಗಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಿ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಖಂಡಿತ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಜನರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ದೇಶದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಜನ ಇವತ್ತಿಗೂ ಮೆಚ್ಚಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಇನ್ನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇರುವಂಥ ಇವತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಸರ್ವೆ ನಾನು ನೋಡ್ರಿ ಐ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇರುವಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ನಿಜವಾದ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಜನಪರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲ